Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber bir oylama sistemi yapacağız. E, bir takipçim yazmıştı bana e, bir oylama sistemini anlatır mısın diye. Biliyorsunuz ben böyle şeylerde biraz fazla duyarlıyım. E, kıramadım kendisini. Aslında konuyu da anlatmıştım ama e, video çekme ihtiyacı duydum kendi kendime. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle bir PDO bağlantısı oluşturacağız. E, bir veri tabanına ihtiyacımız var. Veri tabanı adımız ders. Root ve şifresi yok. E, i̇sterseniz şunu şöyle yapalım config.php içerisine tanımlayalım. Şöyle <gülüyor> Evet. Şuraya da inch loot edelim. Şu anda e, veri tabanı bağlantımız var. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şu rating adında bir e, tablo oluşturalım ders veri tabanımızın içerisinde. ID ee, Bunun konulara göre yani gönderdiğiniz postlara göre sitenizdeki yayınladığınız yazılara göre olabilir ee, onun bağlantısını inceleyelim ee, Ne diyelim buna da Subject ID diyelim da integer bir değer olsun ee, Daha sonra Ne yapalım user ID diyelim da bir integer bir değer. Ee, sonra rating diyelim yani e, kaç puan vermiş onu görelim. Ve de diyelim ki date ya da gerek yok date ne zaman verdiğini bizi ilgilendirmez istediği zaman verir. Evet gördüğünüz üzere rating adındaki tablomuzda id subject id şöyle açalım. ID, Subject ID, User ID ve Rating adında 4 tane sütun oluşturduk. Şimdi biz e, basit bir form yapısı oluşturalım. Olsun böyle bir e, form yapımız olalı olsun label diyelim buraya da diyelim ki <gülüyor> oylama yapınız diyelim select select üzerinden yapmayı düşünüyorum arkadaşlar e, rating option value 1 1 olsun yani şimdi 5'e kadar yapsak yeterli bizim için. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ee, input type submit value ne diyelim oyla. Oylama yapın dedi. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 dedi. Basıyorum. Herhangi bir şey oldu. Yok. Şimdi gelelim civcivli yerlere. Öncelikle bu form yapısı bir post edilmişse yani tetiklenmişse rating diyelim int while post rating Şimdi arkadaşlar bazı kendini Hacker sana tehlikeli arkadaşlardan korunmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Rating sıfırdan büyük ve rating altıdan küçükse işlemi gerçekleştirsin. Ese eko 
you are hacker diyelim <gülüyor> şöyle yani bunun amacı şu arkadaş şöyle tıklayıp işte diyorum ya yani kendini hacker sanan benim de biraz bilgisayar yavaşladı şuradaki değeri 11 yaptı diyelim oyla dediğin zaman you are hacker yazısını görecek yani sadece bizim belirttiğimiz sayılarla oylama yapabilecek bu arkadaş daha fazlasını yapamayacak şimdi şurada bir de null olarak user id tanımlayalım bu bir olsun bunun amacı da şey siz üyelik sisteminde yapacağınızı düşünüyorum İlk önce ve şöyle yapalım subject id'miz bu e, konunuzun id'si yani yazınızın id'si yani bu birden farklı olabilir çünkü e, başka konularda da kullanabilirsiniz bu oylamayı öncelikle bir c adında bir e, değişken oluşturalım ne diye tanımlamışız db diye tanımlamışız query select yıldız from rating where IDC pardon user IDC user ID olan ve subject IDC subject ID olan bu konuya yani bu yazıya e, oylama yapmış mı onu bakacağız eğer C sıfıra eşitse yapmamış yani herhangi bir oylama yapmamış eğer c sıfırdan farklı bir değer gelirse büyük ihtimal bir gelecek bu da eko diyelim ki sen oylama yapmışsın kardeş diyelim <gülüyor> oyluyorum herhangi bir şey demiyor çünkü şurası çalışıyor şu anda bu sefer ne yapacağız bizde insert diyelim db query insert into rating ee, neler vardı subject id user id ve rating vardı values diyelim subject id user id ve rating diyeceğiz if insert eğer veri tabanına bu işlem ekleyebilirsek diyeceğiz ki eko tebrikler oylama yapıldı eğer yapamazsa eko üzgünüm bir hata ile karşılaştık diyeceğiz şimdi deneyelim tebrikler oylama yapıldı diyor şimdi tablamıza bir göz atalım subject id'miz bir user id'miz bir rating'imiz de bir yani bir not vermişiz tekrar yenilersek sen oylama yapmışsın kardeş diyor peki iki numaralı üyemiz yapsın bir de o da dört versin üç numaralı üyemiz yapsın o da beş versin altı numaralı üyemiz yapsın o da üç versin şimdi biz bu oylamaları göstermemiz lazım değil mi ilk önce şöyle yapalım toplam toplam rating diyelim db query select yıldız from rating where subject id subject id raw count eko total rating 4 tane oylama yapılmış bakalım doğru mu Evet 4 tane oylama yapılmış şimdi bu oylamalardan C1 diyelim kaç tanesi e, bir oy vermiş yani e, kaç tanesi iki oy vermiş 3 vermiş 4 tane bunun için bir küçük bir fonksiyon yazalım bence daha mantıklı olacak function e, 
ne diyelim rating count rating ve subject id diyelim şuraya global db diyelim ee, return etsin direkt db query select yıldız from rating ver e, subject id and rating rating diyelim ve buna bir raw count atalım şimdi neydi bizim fonksiyonumuzun adı rating count diyeceğiz ki c1 rating count önce neyi veriyormuşuz rating'i veriyormuşuz bir subject id echo c1 diyelim bir kişi bir puan vermiş. Yalnız bunu düzenleme için de 7 numaralı üyemiz kaç versin? 3 versin. Tamam. Çok güzel. Şimdi C2, C3, C4, C5. Biraz patlayıcı isimler gibi oldu ama C3, C4, C5. 2, 3, 4, 5. Şimdi e, C3'ten 2 kişi oylama yapmıştı değil mi? Biz öyle görmüştük orada. Hemen bakalım. Evet. Yeniliyoruz. Evet. 2 kişi oylama yapmış. Şimdi biz bu oylamanın e, ortalama değerini nasıl bulacağız? Yani bu biraz değişik. Ben şöyle bir mantık izledim. Bunu 1 ile çarparım. Bunu 2 ile çarparım. Bunu 3 ile çarparım. Bunu 4 ile çarparım. Bunu da 5 ile çarparım. Daha sonra şöyle yaparım. C1 C2 C3 C4 ve C5 Bunların hepsini toplarım. Ne yaptı bana? 16 mı yaptı? Evet 16 yaptı. Peki daha sonra Bunu total reytinge bölerim. 3.2 yaptı. E bunu da yuvarlayalım bir zahmet. 4 yaptı. Çok yuvarladık ama olsun. Yani bu bizim konumuzun değeri 4 oluyormuş. Yani 1 verdi. 1, 3, 3.2 normalde aslında doğru olan aslında 3.2 bırakmamız daha iyi. Yani böyle bırakmamız daha iyi. Yani buraya da şöyle ne diyelim buna da e, Rating Response diyelim. Yani ne diyorsak artık orası önemli değil. E, şuraya da Rating response diye yazdıralım. Gördüğünüz üzere bu konunun demek ki oylaması buymuş. Peki ben bu konuyu 2 yaparsam ne olacak? 42'de bize bir hata verdi. Ne hatası verdi? Diyor ki sıfır diyor. Yani bu değer sıfır olduğu için böyle bir sıkıntı oluyor. Bunun için de şöyle yapalım. Total rating sıfır eşitse yani herhangi bir oylama yapılmamışsa ya da eğer sıfır eşit değilse bu işlem yapsın. Eğer sıfır eşitse de response sıfır olsun. Şunları değiştirelim. Sıfır. Oyladım. Bir oldu. Üye ID'mi değiştireyim hemen. Bir yapayım. Değiştirdim. Bir buçuk oldu. Yani gördüğünüz üzere az önce bir verdik. iki verdik. Üç. Yarısı iki tane oylama yaptığı için bir buçuk. 
Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kadar basit kodlarla siz de kendi sitenizi şımartabilirsiniz. Eğer benden dersini çekmem mi istediğiniz konular varsa e, mail adresime veya YouTube kanalına veya hiç bulamazsanız Facebook adresinden bana iletin. Elimden geldiği kadar sizlere yardım etmek istiyorum. İyi akşamlar. Kolay gelsin diyorum.